ऑफ टेक कैंपस चैनल मैं कुंदन आपका ट्यूटर आज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं डायगनॉल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस में इस प्रोग्राम को समझाने की कोशिश करूंगा और जिसमें हम लोगों का काम क्या है डायगनॉल एलिमेंट्स को प्रिंट करने हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है डायगनॉल एलिमेंट्स क्या होते हैं और कैसे उसको प्रिंट करें इसका प्रोग्राम कैसे बनाए इसकी लॉजिक क्या होगी ये सारी चीजें आज आप इस वीडियो में देखेंगे वीडियो के शुरू में मैं आपको थ्योरी क्लास में थ्योरी कॉन्सेप्ट और लॉजिक और प्रोग्राम बताता हूं और वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास जिसमें मैं आपको प्रोग्राम रन करके भी दिखाता हूं तो पूरी वीडियो की ऑब्जेक्टिव क्या है पूरा वीडियो देखने के बाद क्या क्या सीखेंगे आप वो जान लीजिए सबसे पहले जानेंगे कि डायगनॉल एलिमेंट्स क्या होता है मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है और उसके ऊपर एक प्रोग्राम जिसमें हम लोगों को प्रिंट करना है डायगनॉल एलिमेंट्स और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके जिसकी लॉजिक आपको मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहले और उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास में प्रैक्टिकल लाइव डेमो मतलब आपके आपके सामने प्रोग्राम रन करके भी मैं आपको बताऊंगा तो पूरा वीडियो देखिए अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है अगर आप कोई भी टू डायमेंशनल एरे बना रहे हो तो वो एक तरह से मैट्रिक्स का इम्प्लीमेंटेशन है मैट्रिक्स एक्चुअली जिसमें रो और कॉलम हो उसको मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग और वैसा मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम दोनों साइज इक्वल हो यानी रो साइज भी बराबर हो कॉलम साइज के तो वैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं एग्जांपल में थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स टू बाई टू का मैट्रिक्स फोर बाई फोर का मैट्रिक्स मतलब रो और कॉलम दोनों साइज इक्वल होना चाहिए और अगर हम लोग बात करते हैं डायगनॉल एलिमेंट्स की तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगनॉल एलिमेंट्स हो सकता है अगर आपका मैट्रिक्स थ्री बाई है तो इसमें डायगनॉल नहीं होगा या कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर नहीं है उसमें डायगोनल एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपको प्रिंट करना है तो मैट्रिक्स भी आपको स्क्वायर ही लेना होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स के वैसे एलिमेंट्स जिसका रो और कॉलम इंडेक्स सेम हो है ना जैसे जीरो जीरो वन वन टू टू वैसे इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगी उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं इसको प्रिंट करने के लिए इसको प्रिंट करके दिखाने के लिए जो लॉजिक होगी उसके लिए सबसे पहले आपको मैट्रिक्स बना के उस पर समझना होगा कि कैसे वो काम करेगा यहाँ पे जैसे मैंने एक मैट्रिक्स दिखाया आपको थ्री बाई थ्री का जिसमें मैंने वैल्यू रखा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो आप जानते होंगे कि मैट्रिक्स टू डायमेंशनल एरे से इम्प्लीमेंट होती है मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम इंडेक्स में बता रहा हूँ आपको और इधर में आपका रो इंडेक्स है तो कॉलम इंडेक्स और रो इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही डायगोनल एलिमेंट्स यहां पे आप प्रिंट कर सकते हैं तो आप देखिए कैसे प्रिंट होगा क्या होता है डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो जीरो मैंने बताया आपको जिसका रो और कॉलम इंडेक्स दोनों बराबर हो तो पहला एलिमेंट आपको मिल रहा है यहां पे जिसका रो इंडेक्स जीरो और कॉलम इंडेक्स जीरो है तो जीरो जीरो पे पहला एलिमेंट मिला वन दूसरा एलिमेंट आपको मिलेगा वन वन पे जिसका रो इंडेक्स वन हो और कॉलम इंडेक्स वन हो ये फाइव और तीसरा एलिमेंट हम लोगों को मिलता है यहाँ पे रो इंडेक्स टू और कॉलम इंडेक्स टू यानी नाइन तो इस तरह से हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं मैन्युअली अब इस चीज को लॉजिकल प्रोग्राम के थ्रू करने के लिए आपको करना क्या होगा उसके लिए प्रोग्राम देखना होगा तो आई थिंक ये लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स का और डायगनॉल एलिमेंट्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं टू डायमेंशनल एरे में तो चलिए इसे नोट डाउन करिए अगर कोई डाउट हो अगर बातें समझ में नहीं आ रही हो तो जरूर आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ लें मैं आगे बढ़ता हूं और आपको समझाता हूं कैसे डायगोनल एलिमेंट्स प्रिंट करते हैं उसका कोड कैसे करें कोडिंग में पहले आप अगर इनपुट चूंकि लेना होगा आपको मैट्रिक्स में तो ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इनपुट से रिलेटेड कैसे काम करना है वो मैंने बताया है आपको तो आज इस वीडियो में हम लोगों को समझना है डायगनॉल प्रिंट करने का फंक्शन अगर आपने इनपुट नहीं देखा है इनपुट आउटपुट का प्रोग्राम तो आप पिछला वीडियो देखिए हमारे चैनल पर जाके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया है टू डायमेंशनल एरे को फंक्शन के थ्रू कैसे इनपुट और आउटपुट लेते हैं यहाँ पे देखो डायगोनल फंक्शन में कुछ कुछ स्पेशल करना है ऑलरेडी सब कुछ प्रिंट करने का ही काम करना है लेकिन आउटपुट वाले फंक्शन में ही थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया है आउटपुट वाले फंक्शन में हम लोग क्या करते थे कि विदाउट कंडीशन हम लोग सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करते थे लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगाना है जिसका आई और जे दोनों बराबर हो आई है हमारा रो इंडेक्स और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम इंडेक्स को तो वैसे एलिमेंट ही प्रिंट करने हैं जिसका रो और कॉलम इंडेक्स दोनों बराबर हो तो एक कंडीशन लगा
तो ये है इसका कोड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा तो इसे नोट डाउन करिए मैं बताता हूं आपको इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट यानी इस प्रोग्राम की जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगी उसमें सबसे पहले आपसे थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स के लिए नाइन एलिमेंट्स इनपुट मांगे जाएंगे जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कुछ भी दे सकते हैं आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप वैल्यू दे सकते हैं मैंने यहाँ पे वन से लेके नाइन तक दे दिया है और जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम और लॉजिक में भी बताया आपको अभी इस वीडियो में कि अगर आपका इनपुट इस तरह का होगा तो आपका जो डायग्नोल एलिमेंट्स होगा वो वन फाइव और नाइन प्रिंट होना चाहिए तो ये हम लोगों का एक्सपेक्टेड आउटपुट है जो हम लोगों ने अभी लॉजिक सोचा जो प्रोग्राम बनाया वो अगर रन करेगा तो ऐसा आउटपुट आना चाहिए ऐसा हम लोग मान के चलते हैं तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं जिसमें हम लोगों को प्रिंट करना है डायग्नोल एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स का और इससे पहले कि हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में चले अगर आप हमारे नए यूजर्स हैं पहली बार हमारे चैनल पे आए और पहली बार वीडियो देख रहे हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और चाहते हैं इस तरह का और भी वीडियो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए नीचे दिए हुए बटन पर सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि वो सारी वीडियो अपने आप आपको मिल जाए और साथ में अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है अच्छा लग रहा है आप बातें समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी वीडियो बची हुई है अभी मेन पार्ट जो प्रैक्टिकल सेशन है वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं तो बने रहिए पूरा वीडियो देखिए चलते हैं प्रैक्टिकल क्लास में रन कराते हैं डायग्नोल एलिमेंट्स को प्रिंट करने का प्रोग्राम वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो आज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं मैट्रिक्स का प्रोग्राम जिसमें हम लोग को डायग्नोल एलिमेंट्स प्रिंट करना है और इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स का प्रोग्राम बताया था जिसमें इनपुट और आउटपुट जो फंक्शंस के थ्रू हम लोग मैट्रिक्स में इनपुट किए थे और उसको आउटपुट करके दिखाए थे और ये अभी हम लोगों के सामने जो ये खुला हुआ फाइल है सी प्रोग्राम का ये उसी से रिलेटेड प्रोग्राम है अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा था तो आप चैनल पर जाके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्ले में इस वीडियो को देख लीजिए जिससे कि आपको मैट्रिक्स में इनपुट और आउटपुट का जो फंक्शन के थ्रू हम लोगों ने सीखा था वो आप सीख लें तो चलिए आज का जो प्रोग्राम है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स के डायग्नोल एलिमेंट्स को प्रिंट करने का तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है जो मैं आपको बता देता हूँ फिर हम लोग डायग्नोल का एक फंक्शन बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कोडिंग जिससे कि डायग्नोल एलिमेंट्स प्रिंट हो यहाँ पे मेन पे मेन में जो हम लोगों ने लिया है वो मैट्रिक्स थ्री बाई थ्री का है और आप हमेशा याद रखिएगा अगर कोई भी डायग्नोल एलिमेंट्स प्रिंट करने का प्रोग्राम होगा तो उसमें मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ही लेना होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है मैंने आपको थ्योरी में बताया है जिसकी रो और कॉलम दोनों साइज जो है वो सेम होनी चाहिए या तो टू बाई टू हो थ्री बाई थ्री हो फोर बाई फोर हो तभी आप कह सकते हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायग्नोल एलिमेंट होता है जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होंगे उनका डायग्नोल एलिमेंट नहीं हो सकता ये सारी चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में बता दी है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये जो प्रोग्राम है जिसमें एक फंक्शन है इनपुट का जो मैट्रिक्स में इनपुट लेगा और दूसरा फंक्शन है आउटपुट का जो मैट्रिक्स को आउट आउटपुट यानी दिखाएगा प्रिंट करेगा और इस दोनों को मेन में कॉल किया गया है इतना प्रोग्राम में पहले से किया हुआ है जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था मैं एक बार ये प्रोग्राम आपको रन करके बताता हूँ और फिर डायग्नोल एलिमेंट प्रिंट करने के लिए हम लोग फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पे थ्री बाई थ्री नाइन एलिमेंट्स हम लोग को डालना है सपोज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन ये नाइन एलिमेंट मैंने डाल दिया है और इस तरह से ये एरे ये दिखा रहा है थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स तो अब इसमें जो हमारे डायग्नोल एलिमेंट्स हैं आप मैंने बताया आपको थ्योरी क्लास में जिसके रो और कॉलम इंडेक्स सेम हो उसी को हम लोग डायनोल डायग्नोल एलिमेंट्स बोलेंगे यहाँ पे वन फाइव और नाइन ये तीन आउटपुट आना चाहिए उसके लिए हम लोगों को फंक्शन लिखना है तो चलिए हम लोग डायग्नोल का एक फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे आउटपुट के नीचे कुछ नई चीज़ें थोड़ी बहुत नई चीज़ें होंगी बाद बाकी सब कुछ वही होगा मैं अभी आपके सामने बता देता हूँ क्योंकि अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड <coughs> देखिए मैं यहाँ पे आउटपुट का जो कोड है उसी को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर और उसमें थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको हम लोग डायग्नोल का ये प्रोग्राम बना सकते हैं 
यहाँ पे दो इंडेक्स लेना ही है चूंकि डबल डायमेंशन एरे होता है यहाँ पे और थोड़ा मैसेज चेंज कर लीजिए यहाँ पे देना कि यूजर को समझ में आए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है <coughs> अब यहाँ पे जो चेंजेस है लुप चलेगी जैसे चल रही है यहाँ पे एक कंडीशन केवल आपको दे देना है प्रिंट करने से पहले अभी ये जो कोड है इसमें हर आ, सारा वैल्यू प्रिंट हो रहा है लेकिन हम लोगों को डायग्नॉल में सारे वैल्यू प्रिंट नहीं करने हैं केवल वैसे वैल्यू प्रिंट करने हैं जिसका आ, रो इंडेक्स मतलब आई इक्वल्स टू जे यानी आई और जे दोनों बराबर हो मतलब रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों जिस एलिमेंट के बराबर हों उसी एलिमेंट को प्रिंट करना है और यहाँ पे स्लेस एंड प्रिंट करने की जरूरत नहीं है इसलिए उसको हटा दीजिए ठीक है तो ये सिंपल सा डायग्नॉल फंक्शन हो गया जिसमें हम लोग डायग्नॉल एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं आपने देखा मैंने छोटा सा चेंज किया है केवल इंडेक्स को मिलाया कंपेयर किया है जिसमें रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स बराबर हो उसी एलिमेंट को प्रिंट करना है अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होना चाहिए ठीक है आप वैसे भी लिख सकते थे सिंगल लाइन कोड कैन बी रिटर्न विदाउट ब्रेसेस लेकिन मैंने लगा दिया जिससे कि आपको समझ में आए कि इसके अंदर प्रिंट हो रहा है तो अब ये फंक्शन तो तैयार हो गया अब उसे मेन में कॉल करना होगा जैसा कि हर फंक्शन के साथ हम लोग करते हैं यहाँ पे इसको कॉल कीजिए डायग्नॉल फंक्शन का नाम है और मैट मैट्रिक्स से पास करना है इसे सेव कर लीजिए कंपाइल कीजिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है इसको रन करके चेक कर लेते हैं वैल्यू देनी है आप वैल्यू दीजिए नाइन वैल्यू देनी है तो वन टू नाइन ही मैंने दे दिया एग्जांपल और देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स प्रिंट हो रहा है और डायगोनल एलिमेंट जो है इसके वन फाइव नाइन जो प्रिंट हो रहे हैं जो कि हमारे इस प्रोग्राम का आउटपुट होना चाहिए था तो ये सही सही काम कर रहा है आप अच्छे से देख लो Uh, कुछ भी नहीं करना है थोड़ा सा केवल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि डायग्नॉल क्या है दो बातों को ध्यान में रखिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डायग्नॉल होते हैं तो मैट्रिक्स हमेशा डिक्लेयर कीजिए स्क्वायर में जैसे टू बाई टू थ्री बाई थ्री या फोर बाई फोर या किसी भी साइज लेकिन रो और कॉलम साइज बराबर होनी चाहिए दूसरा डायग्नॉल एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जिसके रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स सेम हो जैसे जीरो जीरो वन वन टू टू थ्री थ्री ऐसे करके तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लॉजिक दिया था आपको थ्योरी में समझाया था और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल डेमो में यहाँ पे प्रोग्राम को रन करके भी देख लिए हैं तो आप अच्छे से ये प्रोग्राम समझ लीजिए और खुद से रन करके भी देखिए अगर रन हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइए अगर बातें आपको समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ देखते रहें हमारी वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिस कीप प्रोग्रामिंग थैंक यू बाय